ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாக்லேட் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பனியார் ரெசிப்பி அதாவது பிரெட்டும் மாம்பழத்தை வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்காக நான் வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்லைஸ் பிரெட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஞ்சு ஸ்லைஸ் பிரெ பிரெட்டை வந்து நம்ம பவுட்ரு பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா ஒரு கால் கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து அரை கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்திருக்கேன் மூணு ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கேன் அதாவது உங்கள் இனிப்புக்கு ஏற்றவாறு நீங்கள் கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கோங்க நான் வந்து ஒரு மாம்பழத்தை தோல் எடுத்துகிட்டு உள்ளே இருக்க சதையை மட்டும் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு மிக்சி ஜார் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் வந்து நம்ம பிரெட்டை வந்து பிச்சு போட்டுக்கலாம் உரங்கள் கட் பண்ணாதீங்க அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் கட் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கோங்க நான் அப்படி சும்மா சேர்க்குறேன் இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கால் கப் ரவையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அதை நல்லா ஃபஸ்ட்டு வந்து பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா பொடி பண்ணியாச்சு ரவையும் பிரெட்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கு இப்போ ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் இது கூட ஏலக்காயும் சேர்த்து போட்டு அரைச்சிக்கோங்க இல்லைன்னா நம்ம மாம்பழம் சேர்க்கும் போது அரைச்சிக்கலாம் ஓகே இது இப்போ ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு மாம்பழத்தோடு சேர்த்துக்கோங்க எடுத்து வச்சுருக்க அரை கப் அளவுக்கு சுகர் மூணு ஏலக்காய் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அதை நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா அரைச்சாச்சு இப்போ இதுக்குள்ளே ஊற்றிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அம்ம கெட்டியாக இருக்கு வச்சிருங்க பாருங்க கலந்தாச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே ஊறட்டும் பச்சை பத்து நிமிஷம் ஆச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க நல்லா ஊறி இருக்கு இப்போ நம்ம ஒரு பனியாரக்கள் வச்சுக்கலாம் அடுப்பில் பனியாரக்கள் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நெய் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் நெய்க்கு பதில் எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் ரீஃபைன் ஆயில் யூஸ் பண்ணுங்க அதான் நல்லா இருக்கும் எல்லாத்துலேயுமே நெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நெய் வந்து நல்லா சூடாகட்டும் நல்லா சூடாகட்டும் நெய் நல்லா சூடாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற மிக்சர் உள்ளே சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் மூத்திர நெய்யே நல்லா மேலே வரைக்கும் வருது நெய் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மேலே கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்துலேயுமே ஊற்றியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சுருங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா பிரெட் போட்டுருக்கிறதுனால ரொம்ப சீக்கிரமாகவே கரிஞ்சிடும் அதனால் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு மூடி போட்டு மூடி ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சிடலாம் வெந்ததுக்கப்புறமா உங்களுக்கு காட்டுறேன் 
பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு திருப்பி போட்டுட்டே வரேன் ஒரு கரண்டி வச்சு திருப்பி போட்டுருங்க இல்லைனா சீனுக்கறின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை வச்சு திருப்பி போடுங்க மூடி போட்டு மூடினிங்கனா தான் ஈஸியாக எடுக்க வரும் நல்லா வெந்துருக்கும் முன்னாடி பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒட்டிகிட்டே வந்துடும் அதனால் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் திருப்பி போட்டாச்சு இந்த பக்கமும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுக்கோங்க இப்போ கரெக்டாக வெந்து வந்துடும் இப்போ எதுவும் ரெடி ஆகட்டும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம பனியாக திருத்தரலாம் பாருங்கள் நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் இதுலேயே நீங்கள் கேரட்டும் கூட வச்சு பண் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பராக இருக்கும் மாம்பழத்துக்கு பதில் நீங்கள் கேரட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போது செகண்ட் பேட்ச் இருக்குது அதையும் ஊற்றிடலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செகண்ட் பேட்ச்சுக்கு ஊற்றியாச்சு கரெக்டாக ஒரு குழிக்கு மட்டுமே பத்தாமல் போயிடுச்சு ஸோ அதனால் மிச்ச குழியில் எல்லாமே ஊற்றிருக்கேன் நடுவில் இருக்கக்குள்ளே சும்மா ஃப்ரீயாகவே இருக்குது உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் ஈக்குவலாக பண்ணி கூட ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இதுவும் ரெடி ஆகட்டும் இதே மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் சிம்லாம் வச்சுக்கோங்க ரெடி ஆகட்டும் செகண்ட் பேட்சும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்துடலாம் வெளியில் சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம் நம்மளோட பணியாரம் சூப்பர் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்காகவே எங்கள் வீட்டில் பக்கத்தில் இருக்க ரெண்டு குட்டீஸ்க்கு வந்திருக்காங்க இப்போ சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்தாங்க உனக்கு ஒன்று இந்தா உனக்கு ஒன்று ஓகே இந்தா உன்னோட பணியார பண்ணி சாப்பிடு ஓகே இப்போ எப்படி இருந்துச்சு பணியாரம் சொல்லுங்கள் ரெண்டு பேரும் சூப்பராக இருந்துச்சு இல்லையா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட குட்டீஸ்க்கு ரெண்டுமே வந்து பார்த்தா சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்குங்க கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் குட்டீஸ்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் மனு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நல்லா சாப்பிடுங்க நல்லதே சாப்பிடுங்க தேங்க்யூ பாய் நான் சாப்பிடுவேன் அப்படியே நீங்கள் மாம்பழத்துக்கு பதில் கேரட்டும் வச்சு செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் தே